oczywiście kolejne zgłoszenia. Teraz oddaję głos pani Katarzyna Batkotołuć, członek Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i pan Adam Dobrawy, lider kampanii publicznej rejestr umów i członek Sieci Obywatelskiej Watchdog, Polska. Watchdog Polska. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie i dziękuję w ogóle za to zaproszenie. Cieszę, my się cieszymy bardzo, że taka debata ma miejsce, bo jak widać bardzo są różne punkty widzenia. Będę mówiła z punktu widzenia ludzi, którzy korzystają z informacji na co dzień. My jesteśmy organizacją, która już w tej chwili działa od 18 lat i właściwie jednym z głównych pól, na którym się koncentrujemy jest właśnie dostęp do informacji publicznej. To, co my widzimy jako bardzo duże osiągnięcie tej ustawy, którą też witamy z dużym zadowoleniem, chociaż chcielibyśmy, żeby była troszkę bardziej odpowiadająca temu, co jest praktycznie potrzebne i co jest doświadczeniem obywateli przez ostatnie, no przynajmniej 10 lat. To, co witamy z taką radością, to jest kwestia tego, że jest tu dużo przepisów nastawionych na to, żeby informacje udostępniać w sposób aktywny. Jako organizacja bardzo często pytamy partie polityczne o różne informacje i mimo, że mamy jawność part finansowania partii politycznych w Konstytucji, mimo, że wiele informacji powinno być dla obywateli dostępnych, w praktyce nie jest, więc fakt, że jakaś część po prostu w naturalny sposób byłaby udostępniana w przypadku partii politycznych ma znaczenie. To jest po prostu coś, co wspomaga pewien standard, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ja jeszcze wrócę do tych partii politycznych, ale ogólnie chcę powiedzieć, że to, co jest tutaj ważne, to jest właśnie ta proaktywna publikacja. Ona nie jest taka straszna, bo tak jak słuchałam poprzednich głosów, to, to powstawało wrażenie, że to jest coś wyjątkowego. Przez ostatnie 10 lat bardzo aktywnie działali obywatele na poziomie samorządowym, którzy zachęcali różne instytucje, nie tylko samorządy, nie tylko, często to były szkoły albo instytucje kultury, albo w ogóle inne instytucje, żeby publikowały swoje rejestry umów i bardzo często to się w ogóle działo, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. To, co warto by natomiast zrobić, to w pewien sposób to usystematyzować. Istnieją przypadki przykłady zagraniczne, gdzie w Czechach i na Słowacji, gdzie istnieją centralne rejestry umów, w których są wszystkie te informacje, które tu są podane, podane w sposób bardzo przejrzysty, pozwalające na przetwarzanie tych informacji. Tam są również umowy, nie tylko te informacje o umowach, ale również umowy, więc jakby myślę, że u nas to jest chyba bardziej problem tego, żebyśmy zobaczyli, jakie są korzyści antykorupcyjne wynikające z tego, że można analizować te umowy na różne sposoby, sprawdzać, jak wyglądają różni kontrahenci, jak wyglądają zamówienia w różnych instytucjach. Obywatele są w stanie to dzisiaj robić i są tym bardzo zainteresowani, więc wydaje mi się, że też warto to usłyszeć, że to nie jest jakieś sobie, chcę sobie sprawdzić, ile kto zarabia. Ma to autentyczny, antykorupcyjny i podnoszący standardy wymiar. Przypomnę taką sprawę sprzed nastu lat, kiedy w jednym z ośrodków sportowych była zatrudniana osoba, która miała tam sprzątać jakieś ścieżki w Lesie Kabackim, a tak naprawdę była opiekunką jednego dziecka jednego z ministrów. Także jakby to naprawdę ma znaczenie, co w tych umowach jest. I teraz przechodząc do konkretów. Co my tu widzimy, co warto by było poprawić? Na poziomie praktycznym no dosyć istotne jest to, że nie bardzo jest jasne, a właściwie wygląda na to, że może się okazać, że to będzie zbiór chaotycznych rejestrów umów. One powinny być możliwe do jakiegoś połączenia. I to można by poprawić w tej delegacji do rozporządzenia, bo oczywiście chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy mieć taki centralny rejestr, ale obawiając się, że to nie, nie jest możliwe, być może można delegując do ministra finansów konieczność przygotowania tego, jak mają te rejestry wyglądać i w jakim mają być standardzie, wprowadzić takie przepisy, które zapewniają ich y, możliwość przetwarzania maszynowego i łączenia. Y, I to jest dosyć techniczna sprawa, więc ewentualnie Adamowi za chwilę oddam głos, żeby powiedział, jak to dokładnie mogłoby być sformułowane, ale generalnie celem tego by było to, żeby można było te rejestry łączyć i prowadzić na nich analizy, bo to by miało faktyczny wydźwięk antykorupcyjny. 
Druga rzecz to jest kwestia anonimizacji. To jest z kolei nasza obawa, że jeżeli nie będzie wiadomo na jakiej podstawie niektóre umowy są wyłączone, czyli nie będzie tak jak w przypadku umieszczania w BIP-y czegoś, jak czegoś tam nie ma, to trzeba napisać na jakiej podstawie coś zostało zanonimizowane. A obawiamy się, że tego nie będzie w tych rejestrach umów i że dobrze by było, żeby tam gdzie są wyłączenia było napisane na jakiej podstawie. I to też będzie dotyczyło właściwie tego, co powinien zawrzeć minister finansów w swoim rozporządzeniu. No i trzecia, i, i dwie duże rzeczy, które byłoby dobrze uwzględnić, to jest to, że już istnieją rejestry umów w Polsce, bo za granicą to na pewno, ale w Polsce, w których są też umowy. I w jakby wprowadzenie tej regulacji spowoduje pewien regres w stosunku na przykład tego, co się dzieje w Szczecinie, gdzie umowy też są publikowane i wiadomo, że z systemów informatycznych jest możliwość publikowania zanonimizowanych umów, a jednak umowa, a to, co jest w rejestrze, to jest duża różnica, bo często w tej umowie znajdują się te informacje, które potrafi, potra, po, pozwalają na złożenie całego obrazka. Oczywiście one mogą być dostępne na wniosek, ale jakby to wszystko wydłuża bardzo y, możliwość y, sprawowania kontroli obywatelskiej. Y, no i to, co nas martwi, to, że tylko instytucje publiczne są objęte y, tymi rejestrami, a nie są na przykład objęte spółki Skarbu Państwa, y, co do których wiemy, że one y, no, tam, y, i to już zostało dzisiaj kilka razy powiedziane, tam istnieje możliwość jakby łączenia polityki z, i wykorzystywania mienia publicznego dla y, celów niepublicznych. Y, I mamy ostatnio sporo doniesień medialnych na temat tego, jak wyglądają y, później zwroty od osób, które zostały w tych spółkach zatrudnione na rzecz partii politycznych. I to mnie prowadzi od razu do partii politycznych, y, no bo to jest dokładnie ten sam problem, to znaczy to, ta, ta kwota, o której tu było kilka razy mówione, że to niedobrze, że ona jest stała. A dla nas jakby problemem praktycznym jest to, że z punktu widzenia tego, czego my się dowiadujemy, tak, po pierwsze to zagrożenie, że może być efekt mrożący jest o tyle, zawsze istnieje, ale ono jest o tyle jakby łatwe do obalenia z mojego punktu widzenia, że można pójść po złożeniu sprawozdania przez partię polityczną i zobaczyć i tak te dane. I każdy może to zrobić. Natomiast na etapie kampanii wyborczej mamy taką sytuację, że jeżeli jakiś pierwszy, pojedynczy wyborca wpłaci nieduże pieniądze na komitet wyborczy, to to stosunkowo nieduże, bo do, do wysokości, do wysokości, powyżej wysokości najniższego wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia, to będzie widoczne. Ale jak, wpłat, ale jak ktoś, kto jest zatrudniony w spółce, wpłaci na komitet, na fundusz wyborczy partii politycznej, to ma ten próg znacznie wyżej. Wydaje się, że te progi powinny być takie same. Zresztą doktor Walecki powiedział dokładnie to samo, że nie widzi logicznego uzasadnienia, czemu one miałyby się różnić. A ja nawet powiem, że wydaje mi się, że akurat na, fundu, na fundusze wyborcze znacznie łatwiej wpłacać, wpłacać osobom, które no, otrzymały jakieś profity od tych, którzy dysponują tymi profitami. Także, także wydaje się, że ten próg warto by było wyrównać. A z kolei rejestry, zarówno rejestry umów partii politycznych, jak i jak i podmiot, instytucji publicznych y, objąć takimi samymi zasadami dotyczącymi ich przetwarzania maszynowego. I Adam zaraz doda, na czym to mogłoby polegać. No i jeszcze można by się zastanowić nad tymi y, spółkami lub innymi instytucjami, które de facto w, 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 dysponują pieniędzmi publicznymi i też y, mogłyby mieć jawne rejestry. E to... Ja zanim oddam głos panu Adamowi, już o jedną rzecz poproszę. Państwo mnie przekonali, te dwie rzeczy zgłaszam jako poprawki, czyli w zakresie uwzględnienia, żeby można było te rejestry łączyć i przetwarzać. Będę prosił o precyzyjne te sformułowanie, bo to się znajdzie w mojej poprawce, jak i także u zewnętrznienia w rejestrach podstawy wyłączenia informacji 
danej, o danej umowie, bo to są dwie rzeczy, które są łatwiejsze. Ja bym powiedział też, Państwo to wiedzą na bieżąco, ja nigdy nie zapomnę, jak sam udostępniałem Państwu wszystkie umowy jako prezesniku, moi wszyscy współpracownicy byli przeciwni. To była moja decyzja, że otrzymaliście komplet tych umów i też czasami też jeszcze taka bariera mentalna, że w urzędach, bym powiedział, różnych te informacje stara się chować, zamiast udostępniać. Oddaję głos Panu, żeby doprecyzować te poprawki. Tak, więc ja działam w inicjatywie publicznej rejestru umów i ja obserwowałem na bieżąco, na dole, jak te rejestry umów są publikowane i dostrzegam, że one były publikowane w różnej postaci i co nas ręczało wiele trudności. I właśnie, a te przepisy, które są proponowane, te trudności nie eliminują, a być może nawet właśnie stwarzają nowe. I dostrzegam też, że mamy przykłady z innych krajów i tutaj przykłady z nawet autorzy w uzasadnieniu ustawy odwoływali się do Słowacji czy Czech, gdzie te rejestry umów są prowadzone centralnie. Co pozwala na analitykę, bo chcielibyśmy na przykład w przypadku, gdy pojawia się wątpliwość co do jakichś zleceń udzielanych konkretnemu dostawcy, że, one miały, że były działania korupcyjne, to obecnie ze względu na to, że tych rejestrów będzie tysiące w całej Polsce, nie będziemy mogli realnie ocenić innych zleceń udzielanych temu dostawcy. Bo taki, zwłaszcza, bo o ile można sobie wyobrazić sprawdzenie 10, 20, 50 instytucji, to w przypadku całej Polski, gdy każda jednostka sektora finansów publicznych może udzielić takie zlecenie, nie mamy możliwości prowadzenia takiej analityki. Wobec czego skłaniałbym się do tego, żeby ten rejestr był centralny. Dostrzegam, o ile i paradoksalnie mam wrażenie, że to pozwala ograniczyć nakłady pracy, ponieważ żeby skutecznie publikować te rejestry umów, wymaga to stworzenia przez każdy z urzędów jakieś narzędzia, które by pozwalało ten rejestr umów przeszukiwać, wyszukiwać te informacje, żeby to było przystępne, intuicyjne i możliwe do czytelnego przeszukiwania. A jeśli ten rejestr będzie publikować w sposób centralny, to stworzenie tego narzędzia do publikacji wystąpi jednorazowo. I dostrzegam, że tutaj też się to wpisuje w działania Ministerstwa Finansów, które ma pierw podjęło działania w zakresie jednolitego pliku kontrolnego, później krajowego systemu faktur, gdzie na bieżąco administracja i też sektor prywatny raportuje pewne dane finansowe, więc po stronie administracji są pewne doświadczenia w zakresie takiego raportowania informacji, co żyłoby później możliwość, żeby te informacje na podstawie podobnych procesów w sposób centralny publikować informacje o zawieranych umowach. I wówczas ten koszt przystępnego i czytelnego publikowania informacji byłby poniesiony jednorazowo, a dodatkowo mamy dużą analitykę. Chciałbym też zwrócić uwagę, że te rejestry umów, jak zostaną opublikowane, mają znaczenie nie tylko antykorupcyjne, ale także pozwala, ale mają także znaczenie dla przedsiębiorców, ponieważ pozwalają ocenić, w jaki sposób są kształtowane wydatki publiczne sektora, w jaki sposób konkurencja funkcjonuje, jakie są dokonywane wydatki, jakie są one wartości. Więc spodziewamy się, że przedsiębiorcy będą po te rejestry sięgać, bo oni są zainteresowani tym, żeby z jednej strony, żeby uczciwie była ta konkurencja uczciwa, nie? i mają w tym osobisty interes, a także mają rzetelną możliwość oceny tego rodzaju zleceń, bo to oni właśnie widzą, w jaki sposób są rynkowe ceny, ale jeśli ten rejestr jest rozproszony, to ich analiza będzie utrudniona. Także mamy kwestię oceny bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i oceny należytej staranności, ponieważ chcielibyśmy zwalczać wyłodzenia VAT, więc działają firmy, które udostępniają informacje z sprawozdań finansowych i inne wywiadownie gospodarcze, żeby wiedzieć w jaki sposób, jaka jest wiarygodność tego kontrahenta. Więc będą sięgać po te rejestry, więc będą ponownie wykorzystywać te informacje. Wobec czego dostrzegam, że wskazane byłoby odwoływanie się do przepisów o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu i uznanie, że, mają to, że są to dane o wysokiej wartości i co stworzy, że będą one publikowane 
z interfejsem programistycznym. Dostrzegamy, że ponowne wykorzystanie oznacza także, mamy przykłady z Węgier, gdzie na bieżąco są zamówienia publiczne monitorowane jeśli, i gromadzone różne metadane o tych umowach, co pozwala, jeśli kontrakt odbiega od jakichś norm, z algorytmy, wyłapują i pozwalają oznaczyć, zwrócić uwagę opinii, że no, ta umowa budzi wątpliwości. To nie oznacza, że ona jest korupcyjna, ale to właśnie wyłapać z tej ogromnej ilości umów te umowy, które wymagają szczególnej uwagi i poddać ocenie ekspertów. Poczekaj, teraz jaki proponujemy w związku z czym gdzie zmiana? E... To ja już mówiłam. To pan... Więc e, proponowałbym albo e, z, z, zmianę tych przepisów i uzna, e, z, rozszerzenie i wskazanie, że te dane mają e, charakter danych o wysokiej wartości, o których mowa przepisa ustawy o otwartych danych. I jeśli e, ewentualnie, e, choć e, byłoby to niższym standardem, e, pewien sposób e, interfejs programistyczny może uregulować także e, minister finansów. Mm. I tutaj by się pewnie musiał posiłkować stosowaniem tych przepisów i de facto doprowadzi to do podobnych skutków. To znaczy zmienienie, rozszerzenie delegacji i wskazanie, że minister finansów ma obowiązek zapewnienia interoperacyjności, w szczególności dostępu do ma maszynowego z wykorzystaniem ustandaryzowanego interfejsu programistycznego. Obecnie minister finansów ma delegację, dwie delegacje do wydania takich rozporządzeń, tylko żeby wyraźnie wskazać, że to też e, e, trzeba uwzględnić interfejs programistyczny. E, I e, e, druga kwestia właśnie jest kwestia tej anonimizacji. E, tu dostrzegam, że e, s, e, ustawa wyraźnie wymienia, jakie dane e, powinny być zawarte e, w tym e, Rejestrze, więc w mojej ocenie wystarczy rozszerzyć ten katalog informacji, które są wskazane w rejestrze, aby wskazać właśnie, że podstawę wyłączenia również należy wskazywać, co w mojej ocenie spra sprawi, że te przepisy będą w inny sposób wykonywane, bo widzę ryzyko, że obecny kształt przepisów będzie stosowany, że całe pozycje będą usuwane, a wówczas nie mamy w ogóle możliwości oceny, czy ta umowa była zawarta. A w waszym przypadku przepisów antykorupcyjnych ta kontrola jest istotna, bo właśnie te umowy, które budzą wątpliwości, mogą być pomijane w tym rejestrze, a jeśli nie ma w ogóle pozycji... Bo... To już mnie pan przekonał. Ja, tak. My jesteśmy troszkę już pod presją czasu. Tak. Czy ja rozumiem... Szanowni Przepraszamy, pań... tak, tak, to jest tak. Artykuł 6 by wtedy wymagał, tam gdzie jest to, gdzie jest po prostu delegacja dla, ministerstw, dla ministerstw, ministra finansów, wymagałby doprecyzowania i, yy, przepraszam, artykuł 6 chyba ustęp w zmienianej ustawie, ustęp 10 i, yy, i ustęp 7. Ja mam taką prośbę. My Żebyśmy mamy dwie formuły. Część poprawek dzisiaj będą na komisji, część podejrzewam, że jeszcze na sali plenarnej. Proszę, żeby ktoś z Państwa podszedł do naszych legislatorów w zakresie tych dwóch poprawek, które ja już powiedziałem, że zgłaszam. Nie zgłaszam co do spółek Skarbu Państwa. Ja powiem dlaczego. Część z nich ma udziałowców też prywatnych. To wymaga chwili zastanowienia. Będę się chciał z Państwem spotkać. To jest trudniejsze zagadnienie. W zakresie informacji zastanowimy się jeszcze. W zakresie tych dwóch Absolutnie proszę już przekazać to Biuru Legislacyjnemu. Ja zamykam możliwość zabierania głosu przez gości zewnętrznych z jednymi, dwoma krótkimi wypowiedziami osób, które się zgłosiły. Te przepisy też dotyczą samorządowców. Oddam głos przedstawicielowi Związku Powiatów Polskich, pan Bartłomiej Zydel. I my zaprosiliśmy też przedstawicieli świata akademickiego zajmujących się tą problematyką. O możliwość zabrania głosu poprosił jeszcze pan.